російські солдати перерили твою шафля з тампонами і двома менструальними чашами. Як тобі таке дари? Ну, я така, клас. І я тоді усвідомила і написала там свій виходить, що поезія – це мистецтво для найважчих часів. Для мене, для мене і до себе у мене були якісь такі вимоги і, напевно, критерії більше, ніж до інших. Тобто мені хотілося собі якось трошки довести, що я дійсно, дійсно феміністка. Всім привіт, давайте тоді знайомитись, розкажемо трошки людям про себе, хто ми і чому ми тут сьогодні зібралися. Привіт, я Дарина, я поетка і науковиця, і я звучі. А я Анна, і я е, поетка і письменниця, я вивчаю юдаїку, народилася в Донецьку. Да, мене звати Мано, е, я думаю, що я поетка. Uh, і я арт-менеджерка одного бренду українського, який робить вишиванки. Давайте зробимо ще якусь вводну, щоб люди зрозуміли м- якусь коротку нашу історію з початку повномасштабного вторгнення. Я до початку повномасштабного вторгнення щасливо жила тихим життям вчительки в Бучі, періодично їздила в Інститут літератури НАН України, де я молодша наукова співробітниця. І дні мої були, ну, тобто в мене був один маршрут, яким я йду на роботу в школу, і інший маршрут, яким я йду з роботи в школу. І крім цього, ну, тобто я могла їх змінювати, але це були якісь Усе, ото й усе, чим, чим було цікаве це життя. Воно було дуже влаштованим, я дуже довго, як, як, як пташечко, це зносила все там. Все акуратненько влаштовувало, м- м- мені все, все подобалося. Е, от. <кій> ну, після початку повномасштабного вторгнення я встигла побувати, пожити. Е, я не знаю, ну, в сімох, мабуть, країнах. Зараз я в Сполучених Штатах Америки. Ну, тобто, я а. жила в Польщі, в Німеччині, жила в Норвегії якийсь час. Ну, типу, я постійно переїжджаю, і така історія. У мене квартира пошкоджена в Бучі. Ну, типу, її треба відновлювати. В мене всі така тріщина, що не може в руку всунути. Типу, мені це все відбудовувати треба. На що? Ну, типу. Нам обіцяли поставити вікна і зняли прекрасний сюжет, як у моєму будинку ставлять вікна, ну, десь у квітні, можливо, в травні. Але вгадайте, що? У мене вікна як були побиті, так і залишилися. Тому, типу, на все потрібні гроші. І я шукаю стипендії, от, ну, типу, і відповідно. Я мала стипендію в Німеччині, я поїхала в Німеччину. Я мала стипендію в Польщі, я поїхала в Польщу. Mm-hmm. Мені дали стипендію в США. Якщо мені дадуть стипендію в Австралії, океані, ну, <плес> я yeah. не спинна. Ти сказала, що ти поетка і наукова співробітниця, але е, з того, що я про тебе знаю, я тебе сприймала як художницю, перформерку, я бачила твої перформанси. Ну, no, Першу художницю, потім поетка. Ну, типу, просто текст – це мій основний медіа. Я з ним працюю. Uh-huh. У мене була одна резиденція в Норвегії, як, куди я поїхала як мисткиня, як перформерка. А в мене, я там шарпс була. А, так. Е, і ще в мене були дві резиденції, куди я поїхала як науковиця. Але це літера... ну, я літературознавиця, тому так чи інакше. Це з текстом пов'язано. Mm-hmm. І конкретно ось це – це письменницька. Зі мною війна почалася забагато до повномасштабного вторгнення. Тобто це такі дуже різні рівні. І, напевно, можна їх навіть уявляти як періоди. Тобто, не знаю, як такі величезні камені війни. А дев'ятий рік, як я не маю дому. Дев'ятий рік, як е, я намагаюся усвідомити свою бездомність, тобто це насправді дуже 
дуже, я думаю, довгий шлях. Бо в певній миті, мені здається, що нам а, здавалося, що ми вже все про себе знаємо, ми вже все знаємо про свій дім, про свою бездомність. Але це не так. І повномасштабне вторгнення, власне, підтвердило чергове, що це зовсім не так. Повномасштабне вторгнення я зустріла в Харкові з родиною. А, і, а, власне, там була майже вся моя родина в Харкові. А, зараз ми всі в Києві. То для мене це знову вдруге прийшли до мого дому, прийшли до мого дому знову ж таки на сході, тобто, тому що моїх батьків це був дійсно дім. І я відчуваю зараз, я відчуваю себе зараз парадоксально бездомною вдома, бо країна це мій дім. Я навчаюся в Польщі. І навіть зараз навчаюся в Польщі, але навчаюся зараз е, на індивідуальному, е, це називається ІПС, індивідуальна програма. Е, тобто я маю змогу бути в Україні фізично і навчатися. Я відчуваю, що фізично я можу знаходитися зараз лише тут. Я з Харкова, але я приїхала в Київ 4 роки назад. От якраз я знайшла роботу, яка мені дуже сильно подобається, я приїхала. Але от батьки залишались в Харкові, і повномасштабно я зустріла в Києві. І я от була з тих наївних людей, які відчували щось в просторі, але не хотіли вірити, що може почати. Якось я в мене навіть не було ніякого рюкзачка, нічого. От. І коли все почалося, я помітила, що в мене був е, такий... Теж дуже наївний і неправильний погляд. Тобто я відчула якийсь прилив енергії, що так, все буде нормально, треба зібратись, так, я буду в Києві, я от зараз беру в рюкзак, там щось підемо в якесь метро, там все перечекаємо. І я, тобто коли я почула, що все, почалась війна і ці там вибухи, я не розуміла, скільки всього воно, тобто в той момент я не усвідомлювала, скільки всього воно, понесе за собою. Така в мене була реакція. А потім колеги мене забрали в Трускавець. З Трускавця я поїхала у Львів. І важко було новини читати, сприймати всю цю інфу. І було переживання за батьків, тому що в мене сестра молодша, в мене є брат. І якби всі вони були в Харкові, і якось спочатку вони не збирались звідти виїжджати, потім почали думати, що робити. От, вони виїхали в Рівне, я з'їздила до них в Рівне, і тоді батьки вирішили, що сестра і мама поїдуть в Чехію, бо в нас там були знайомі. І я тоді зраділа, що, о, слава Богу, мене ніхто не вмовляє їхати з ними. Це питання все-таки наздогнало мене, там, з боку батька, брата, що, типу, може, ти все-таки поїдеш, їх підтримаєш. І я тоді виїхала в Чехію до них на якийсь час. І тут я якраз хотіла сказати про це своє відчуття, да, коли ти знаходишся там і коли ти тут. Бо в мене як вийшло? Я туди поїхала. І там я якраз взяла участь в проєкті дівчат, які знімали жінок в контексті війни. І вони, знаєте, як зараз я багато бачила таких проєктів і вистави, там вона війна від Кості Васюкова з Харкова. Тобто беруть різні архетипи жінок і вони якби рефлексують про свій досвід війни. І цікаво, що в цьому фільмі я виходить, що... Е- Піжинка, тобто я розказую, що от я зараз там в Празі і я дуже хочу там назад. А, але насправді вийшло, що моя історія не про це, тому що я повернулась, у мене всі виїхали за кордон, у мене якби я грузинка взагалі, в мене рідні мають грузинське громадянство, вони зараз всі за кордоном, і у нас була прям того, що я повертаюся сюди, і вони не розуміли, навіщо я їду сюди, якщо моя родина там. Але мені здалося, що... Коли ти знаходишся за кордоном, ти відчуваєш, ніби ти вже втратив там, дім в якомусь сенсі, мову в якомусь сенсі, своє оточення, звичне життя, і ти боїшся, що це тобі не вернеться. Коли я повернулася сюди, я це маю, я говорю українською, в мене тут моє оточення, мої люди, не звичне життя, але принаймні схоже, але при цьому я боюсь, що в мене це заберуть. 
я, я написала кілька текстів під час повномасштабки, але жоден з них я не вважаю якимось досконалим, недосконалим, не знаю, яке правильне слово підібрати, ну, скажімо, таким якісним <кій> поетичним твором, е, тому що це більше про емоції було. Це було, от коли мене прям жорстко накривало, і я відчувала, що мені це треба кудись вилити, то це от був один зі способів. І, як не дивно, я е, більше я роблю колежі аналогові, і мені було важко підбирати слова, і от візуалка більше допомогла мені виражати всі ці переживання. Зазвичай це якесь відчуття в просторі, ти вловлюєш там якийсь стан, і в цьому стані ти якби починаєш якось відчувати якусь метафору, якийсь образ, воно приходить і ти пишеш. І з початком повномасштабки я не можу увійти в цей стан, дозволити собі відчути, що в просторі мене оточує. І в мене взагалі з'явились сумніви, чи зможу я колись щось написати. Мені цікаво, от як відбувався у вас цей момент, тобто як зазвичай ви пишете, і чи змінилось це зараз? В мене, наприклад, дуже змінився творчий процес, в тому плані, що раніше я писала в стіл, в мене досі є тексти, які, яким по кілька років їх ніхто не бачив. Але почалася війна, я одна за кордоном. Першу я поїхала в Колбушову в Польщі, потім до мого перекладача польсь... польського Януша Радванського, потім в Краків. І в Кракові це от я написала свій перший вірш після початку повномасштабного вторгнення. Там було холодно, мені було самотньо. Я сиділа одна в цій холодній квартирі, в мене було два светри. І... Я мусила постійно все прати, бо не було навіть змінної, змінних речей ніяких. І от в таких станах я почала писати для того, щоб кукуха недалеко відлетіла, так би мовити. Ну, тому що зберегти зв'язок з собою, ну, типу, переконати себе в тому, що там, ти існуєш, ти важлива, і твій досвід, він має право на існування – і що твоя безпека – це ок, попри все, там, що ти цінна. От, от на це в мене пішло дуже багато часу. І я це робила, зокрема, і через поезію. І мої тексти стали способом комунікації. Якщо, якщо до початку повномасштабного вторгнення я робила свої тексти як перформанси, ну, типу, хто зрозумів, той зрозумів. Хто не зрозумів, ну, буває, то почалося, почалося повномасштабне вторгнення, і я перестала триматися за художні, за образи, я себе просто відпустила. Мені було максимально важливо, щоб моя думка була дуже однозначно сприйнята всіма, хто читає цей текст. Тому в мене, якщо це там, ворог, він не просто ворог, це російський солдат, це завжди, це завжди є вказівка на те, що це з Росії, це, от, це в Росію поїде, це там, ну, тобто, от, оце стало дуже важливо. І стало важливо комунікувати про це. Я коли зараз перечитую свої тексти, написані в березні, ну, я не скажу, що я ними задоволена. Але мені за них і не соромно. Бо в тих умовах, які були, я написала те, що написала. Я на це дивлюся, як от на, ну, ніби як на щоденник, на документ. Ну, тобто на щось, на щось художність чого я почну міряти там не завтра і не післязавтра. Виконали на 200%. Моя мама почала читати мої твори, в нас з нею сталося дуже багато дуже потужних розмов про наші досвіди і взагалі ну, я б сказала, що ось стосунки з мамою в мене налагодилися, тому що вона почала я почала писати речі, які вона почала читати і на які вона почала рефлексувати і ділитися і це просто в цих умовах я вважаю, що це найцінніше що зробила моя поезія і ну, кращого вона 
для мене не робила ніколи. Я прочитаю вірш, який ми написали спільно з Лесиком Панасюком. Він називається «Назвати кожного на ім'я». Триста безименних надходять, несуть за спинами в руках свої імена. Кістка до кістки, м'яз до м'яза. Складаємо пам'ять про них у наші вірші. Два. Порятовані смертю від життя. Назвіться. Зяють дірками їхні роти. Три. На дворі не смерть кістками білій між листям дерев. Приглядаєшся? Таки смерть. На дворі не смерть розквітає на гіллі дерев. Приглядаєшся? Таки смерть. На дворі не смерть виспівує птаху між білим гіллям, між білим листям дерев. Приглядаєшся? Таки смерть. Чотири. Смерти, що порятували від життя стількох людей. Назви кожного на ім'я. Зяє дірку її рот. П'ять. Не кості землі, не кров неба, не голоси війни. Ми нічиї. Шість. І про кого тоді вся наша пам'ять? Про всіх. А слова наші ні про кого. Про всіх. Кістки наші, м'язи і кров, ні про кого, про всіх. Випадає волосся, ламаються нігті, западають щоки в роти, нічиї. Сім. Кістка до кістки, кров до крові, смерть до смерті. Поезія ні для кого, для всіх. Чіпляється до крові, кісток. До води у крані, до піску на скроні, до пальців, до носа, до щелепи, до кожного черепа, реп'яхом, до подолів, довгих спідниць і штанів. Просить донести її до кращих часів, бодай у роті котрого з трьохста безименних. Приглядаюсь, таки справді війна. Ні для кого. Для всіх. Я б сказала, що, напевно, війна багатьох повернула до... Е- поезії, так, дуже умовно кажучи, традиційної такої, так, дуже такої, з наративами традиційними, по-перше, по-друге, з традиційними, навіть з слабікою якоюсь традиційною, дуже, з, 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 не знаю, з якимись такими настільки знайомими ритмами, що вже, коли читаєш текст, нібито написаний сьогодні, здається, що він був написаний, не знаю, про Другу світову. Навіть. У мене так сталося, що а, я Ну, ж таки кажу про повномасштабне власне вторгнення, бо в Харкові я була до початку березня, десь там середині, там на початок середини березня, вже коли я була в Дніпрі, Алекс Авербух, він проводив по Зуму, власне, таку подію з... Ми читали українською, перекладачі читали івриту. І я якось так дуже дивно почувалася через те, що ем, я начебто втратила можливість, поки я знаходилася в Дніпрі. Ну, тобто для мене Дніпро все одно, ну, це, це, це їхати 4 години приблизно від Харкова, це, це недалеко. І собі стракети над головою, я теж добре пам'ятаю. Своє, щоправда, відчуття того, коли я приїхала вперше до Дніпра, я вперше почула сирену. А потім того ж вечора мені зателефонувала моя подруга зі Львова, і у мене було відчуття абсолютно таке, і я його зберігаю насправді, бо воно було дуже спокійне. Це було відчуття такої врівноваженої свідомості того, що так само, як війна мала свої різні рівні до того моменту, так само ми маємо різні реальності цієї війни, різні переживання. Я розуміла, в Харкові одна реальність війни, в Дніпрі зараз друга реальність війни, у Львові геть інакше, але це теж війна. Тобто, вона, тобто я сиджу в Дніпрі, і в мене просто я, я не можу звикнути до того, що я не чую постійно вибухи, а чую сирену, яка мене навпаки заспокоює, бо це сигнал того, що ти в безпеці. Це сигнал того, що про небезпеку тебе попереджають. Це важливо. От. І це були такі різні реальності, але навіть в Дніпрі я не могла писати. Тобто я написала один вірш. Мені здається зараз, що він був як крик якийсь такий. А коли я приїхала до Львова, я приїхала, мене не було речей, тобто в мене взагалі майже не було жодних речей. Вона була якась валізка, в якій 
Тобто це було ще й, знаєте, це були так дуже негарні речі, які ти не любиш насправді. Тобто таке відчуття того, що ти начебто брудний постійно. Хоча насправді на тобі немає цього бруду. Це, це не історія про те, що тобі хочуть показати, що ти біженець навіть там в, в межах країни, але я пам'ятаю, що йду я за хлопцем, з яким ми спілкувалися лише десь там в інтернеті, ми з ним перше бачимося, я йду, Ну, мені така куртка, в якій я провела весь час у сховищі там, в Харкові. Відчуваю, що ця куртка, вона саме звідти. Так? Ти, ти сам звідти, а стоїть такий хлопець в цьому парті. На тлі такого львівського того пейза. І ти так йдеш і думаєш, я теж маю пальто. І, власне, у Львові я відчула, що я можу. Можу говорити, але я зрозуміла, що можу говорити зовсім інакше, ніж робила це раніше. У мене з'явилася певного роду злість. Злість інтелектуальна така через те, що я зрозуміла, що мене зараз росіяни позбавляють змоги мислити е, ширше, ніж короткі повідомлення, мислити ширше, ніж поверхневі метафори, мислити ширше, ніж поезія, яка тхне, як зі шухляди, не знаю, бабусі. Тобто мислити якось глибше того, хоча для нас ця поезія може там, навіть якщо вона поверхнева, я плакала насправді над дуже графоманськими, відверто кажучи, віршами, бо вони б'ють. Я розумію, як це працює, вони б'ють мені саме туди, мені саме це потрібно. І я пам'ятаю цей перший момент, коли я сіла, і я тупо, не знаю, там години-дві, певно, упродовж двох годин писала. Я почала цикл, який має назву, я просто хочу поділитися моментом, I just want to share a moment. Він так називається, тому що мені напередодні повномасштабного вторгнення один європейець з Німеччини надіслав фотографію московської опери, не підписавши її, я її впізнала. Я йому кажу, що Москву, і він, ну, власне, в мене є вірш саме про це, він мені каже, ну так, це New Opera. А, і я кажу, що, ну, чи, чи, чи розуміє, власне, людина, що, що зараз відбувається, що зараз е, Росія стоїть на порозі моєї країни, вона вдруге е, намагається позбавити дому. Тобто, і назва звідти, е, назва знаєш, голосування, бо він мені у відповідь сказав, я просто хочу поділитися моментом. Ну, тобто, музика, це ж так класно, навіть у Москві. І я почала писати документальний, абсолютно документальний цикл, в якому я свідчу про те, що відбувається. Текст з того самого циклу я просто хочу поділитися моментом. Звертаюся до тебе, фешн індустрі з забрудненими руками, запиленими манжетами. В Європі я купила ці важкі черевики, ці важкі коричневі черевики, зашнуровані зручні черевики. Навесні 2019-го залишила емейл на касі і цьогоріч в сховищі під час бомбардування міста отримувала сповіщення про знижки. Bright gifts to celebrate her. Вони падали мені на пошту, коли вдавалося спіймати зв'язок біля виїзду з паркінгу. Я просто хочу поділитися моментом. I just want to share a moment. Тепер йду в них повз. Сукні. Прозорі. Легкі сукні на каркасах, манекенів, зблідлі, нажахані сукні туляться до стіни. Їхні кольори вицвітають під жалом сонця, молитви воєнного міста, фанерними дошками закрита частина вітрин, але це незахищене скло, ніхто не заклеює навхрес. Чому ми? Нас? За що? Просто сукні, плюски на тонких стеблинах підставок, пліду зелена, камін сун. Майже привид тканини, майже її витертий слід за склом, що розчиняється в повітрі війни. Каркас манекену має жіночий силует, начебто не має жіночого обличчя, але все ж таки, але все ж таки має обличчя жінок. Зґвалтованих, закатованих, скалічених, мертвих. Тут тепер один сезон війна і живі в уніформі війни. Не звертають уваги на світ імітації краси. Limited edition – Імітації мистецтва, імітації квіткового запаху у флаконі парфумів зі штучних привілеїв, подвійне скло, кришталева ніч, пам'ять про Ріфеншталь, Кококо, Шанель, сила звільниці зі скла, спорожні оболонки, симулякру краси, розірве шар поліетилену, коли вибухатимуть лише квіти із рожевої води, у флаконах парфумерних магазинів переростуть гортензі, мох, вербена, тюльпани, тютюн. Ми підемо по вулицях. Ми – незламні. Ми – оголеність. Ми – нерв, поезія. І ні, нам не потрібна квота, а право на рівність. 
У мене є один текст, який я назвала документальною поезією, і це було теж написано в період після початку повномасштабного вторгнення. Я написала текст, в якому немає жодного мого слова. Я дивилась новини на Суспільному, читала різні репортажі, і я просто виписувала собі фрази, які мені резонували. Я їх записувала, тобто я спочатку зібрала якийсь матеріал, і потім, коли я відчула, що да, от зараз я хочу написати текст, я відкрила всі ці свої записи, і я з того зібрала текст. Коли ми говоримо на тему війни, виходить, що це те, що резонує всім, і нас, нас реально розуміють і відчувають. І для мене ще було таким ну, теж усвідомленням, я зрозуміла, що поезія треба людям. От серйозно, я не знаю, як ви, але я жила оце, все своє життя, всі свої 27 років, і думала, кому та поезія треба. І люди не можуть ходити на вистави, люди загалом нічого не можуть, крім те, як дивитись новини, але вони читають поезію. І я тоді усвідомила і написала там свій виходить, що поезія – це мистецтво для найважчих часів. А то груша чи абрикоси? Це троє поранених. Знаходимося під обстрілами з перших днів, як почалася війна. О сьомій ранку, коли прокидаємося, йдемо годувати котів. Сподіваємося на батьківщину, переносимо дуже багато. А від... Аби відчувати себе чистими внутрішньо. Нещодавно була повітряна тривога, вона кричала мені, «Життя є життя, життя продовжується». Так радію за молодь, що може собі це дозволити. Вона кричала мені, є цінності вічні, є майбутнє нашої країни, прекрасний звук. Оце я хочу залишити. А то груша чи абрикоса? Це троє поранених. Постою до темряви і повернуся додому. Бачиш по очах? Мене впізнають. Для ідентифікації себе поеткою або поетом, чи потрібно мати для цього так? не знаю, поетичну збірку, на вашу думку, так, ні, чому. І що потрібно для того, аби визначити, що так ця людина поет, суб'єктивно по-вашому. І з цього витікає інше питання. Що потрібно для того, аби ідентифікувати себе як феміністку? Поеткою, як із феміністкою, то в мене так, типу, якщо в тебе є сили і, ну, тобто, Якщо ти вважаєш, що ти поетка, і ти можеш сказати, я поетка, я думаю, для цього навіть не обов'язково писати щось. Ну, тобто, якби до мене підійшла людина і сказала, я поетка, і ця людина не написала би жодного тексту, я б все рівно їй повірила. Бо, ну, тобто, ти... ну, так само, мабуть, я, я феміністка, ну, я феміністка, я не належу до жодних рухів, Тобто я співпрацюю з феморганізаціями, але, але я функціоную окремо. Це фемінізм, це те, в чому я живу і що я практикую. В текстах. В тебе є якісь феміністичні тексти? Дуже складно, насправді. Мені здається, з того, що я пишу останні там, три роки, можливо, ну, там немає, мабуть, чогось не феміністично. Ну, типу, це, це складне питання. Я ніколи не ставила за мету писати активістську поезію. І mm-hmm. тому я не... Ну, типу, я не намагаюся її в щось всунути. Разом з тим я пишу про свої досвіди. У мене є багато текстів зараз про жіночі досвіди е, моєї прабабусі, яка там, в Другу світову тікала за три тисячі кілометрів вагітна моєю бабусею, і так почався для неї 41-й рік. От я ще, вона ще була жива, коли, ну, тобто, вона померла у 2011 році, і я її ще пам'ятаю про бабусь, бабусині досвіди життя в Радянському Союзі, і постійні, ну, тобто, і те, що вона була змушена переїжджати для, 
переїхати для того, щоб отримати документи, бути більш мобільною і забезпечувати себе і допомагати своїм родичам про мамині досвіди і ось цей колапс радянського. Ну, тобто, от, от про ці жіночі досвіди я зрозуміла, що про них мені, ну, не те, щоб мені легше писати, але ось ця жіноча соціалізація є матеріал просто неймовірний. І тому я про них пишу, і, мабуть, можна говорити, що це феміністичні тексти. У мене є текст про російського солдата, де він вставляє менструальну чашу собі в піхву, очевидно. Ну, тому що... Тому що я не знаю, що вони робили в наших квартирах. Правда, ну, типу, вони покрали білизну. Це просто гань... така якась ганьба. Ну, це така ганьба, просто... І це та причина. Я розумію, що це не феміністичний текст при цьому, але коли в мене... Коли в мене запитують, ось ця травма, вона така, а, привіт, привіт, російські солдати перерили двоє шахляди з тампонами і двома менструальними чашами, як тобі таке дари? Ну, я така, клас. О, тому це більше травма, але це те, про що я думаю. Коли, коли в мене запитують про феміністичні тексти, я зразу така, а цей текст я потім така, ні, це ж не феміністичний, це ж про, ну, ну це не про те. Ну, коротше. У мене, я, коротше, не знаю, я, мені здається, якась дуже тиха в тому, щоб якось себе називати. І я навіть, ну, тобто, я, наприклад, пишу поезію, але я вважаю себе трохи поетичною невдахою, тому що я ніде не публікую. Подобалося, як Дарина сказала, що, типу, можна сказати, я поетка, і, і все. От, і я, ну, ну, ніхто да, ж не буде дійсно... перепитувати. Ну, вважаю, що я в якихось штуках доволі тихо про щось про себе говорю. Тобто, якщо я кажу, що я поетка, я кажу, це дуже тиха. Вот. Е, і так само феміністка. Тобто, я як Дарина не належу е, до якихось організацій, але при чому я вважаю, що я феміністка. І це проявляється навіть в моєму особистому життєвому досвіді, коли е, я маю е, виборювати собі право бути такою, як я хочу. Це фемінізм. Ну, на жаль, типу, в мене така родина, розинський такий традиційний патріархальний тато і погляди і так далі. І я думаю, що в цьому теж проявляється моя позиція, коли я не кажу, окей, буде так, а коли я все одно показую, що маю на щось право. І це виходить, що в якомусь там моєму особистому маленькому світі, в моєму житті проявляється в якихось моїх вчинках і діях. А там більше це може проявлятись, коли я ходжу на акції, ходжу на мітинги і десь проявляю свою думку і свою позицію. Стосовно текстів, я теж ніколи не дивилась на них через цю призму, наскільки вони там феміністичні. У мене теж я не писала активістську поезію, хоча в мене був друг, який казав, що поет має бути популярним в той час, коли він живе, тому що він має рефлексувати і висвітлювати типу, події, які відбуваються. У мене дуже мало таких текстів загалом, коли там щось відбувається, і я одразу про це якось говорю. Ідентифікувати себе як феміністку, якщо патріархат тобі відмовляє в праві голосу, ти висловлюєшся. Ну, тобто мене да. дуже завжди виселили да. жінки, які кажуть, я не феміністка, і виходять на антифеміністичні марші. Я така, ви розумієте, що те, що ви виходите на марш, це да. бути фемінізму. Да. Да. Типу... Да. Це про те, да. що твій голос важливий. Да. Про те, що я кажу, що да. я поетка, і мені не потрібно нікому нічого доводити. Да. Бо, вгадайте, що в мене достатньо авторитетності, да. щоб просто так да. вийти і сказати. І от, ну, тобто, така історія. Це ж, це, це, це ж не про те, що хтось гірший. За... Ні, це про те, що я, як людина, я існую, я маю права, і я така ж, як і ви. Я не... Я не людина другого, другого сорту, другої статі, тільки тому, що в мене між ногами немає пенісу. Ну, типу. Я часто чула якісь такі фрази, 
там від своїх рідних, що там, ну, якби ти була хлопцем, от якби ти була чоловіком, то типу, да, ну ти, сорі, ти типу грузинська дівчинка, тому якби ось так. Коли тобі треба найріднішим людям доводити, що ти маєш на щось право і маєш право голосу, тому що ти жінка. Ну, ти типу маєш право голосу, тому що ти існуєш. От. Це засади гуманізму. В мене дуже традиційна українська родина. Очікування від мене були дуже, ну, типу, в рамках патріархального уявлення про те, чого має досягнути жінка. Тому, коли я розлучилася, скажу так, я не отримала того рівня розуміння від своєї сім'ї. І, і типу, за, кожен, за все, що не відповідає уявленням моєї родини про те, якою я маю бути як жінка, ну, типу, за, кож... за кожен міліметр цього відступу від якогось ідеалу патріархальної жінки, мені доводиться постійно з ними, ну, так минає місяць. Да. І такі позорчики патріархати, такі... і постійно треба так, типу, ти звідси, ти, та я самостійна. Та я заробляю. Да. Що буде, і буде, на жаль. Це те, що ви зараз кажете, це для мене просто... Ну, тобто, якщо навіть ми так себе не проговорюємо про себе, так в голові я пишу там феміністичні тексти. Ми все одно їх пишемо, бо це питання оптики, навіть якщо це взагалі не стосується жінок саме в тому тексті чи, чи інакшому. Для мене, для мене і до, до себе у мене були якісь такі вимоги і, напевно, критерії більше, ніж до інших. Тобто мені хотілося собі якось трошки довести, що я дійсно, дійсно феміністка, тому для мене навіть є якийсь такий певний момент, коли я це вже так остаточно могла для себе усвідомити. Власне, коли я вперше перекладала з польської есеї Ірени Кшевіцької, це така була феміністка в початку... 20-го століття, міжвоєнних років, це було надзвичайно цікаво і надзвичайно важливо. І насправді це був такий потужний голос того часу, який звучав ніби сьогодні. І у мене було таке відчуття, начебто вона з нами зараз говорить, і це можна слухати, ну, тобто читати, вслуговуватися в цей текст, як в, в, в нинішній. Тобто. І потім під час польських протестів там, не знаю, там був страйк студенток, який ми могли провести лише е, онлайн, тобто ми не підключалися в той момент до занять, і деякі викладачі це теж підтримували, але я, ну, я бажала якось зробити це голосніше в Україні, і я зробила довірку перекладів, е, добірку перекладів для Київ Дейлі, тоді е, зробила досить велику добірку сучасних польських поеток, і я насправді зрозуміла вже, що це була перша тоді публікація під час їхніх протестів, тобто навіть там було так, що насправді зараз сучасні польські поети, поетки, вони не так часто викладають одразу свої вірші до Фейсбуку, тобто для них це, ну, якось насправді дивакувати, тобто для них це спочатку публікація, а потім вже Фейсбук. От, я зрозуміла, що це було насправді через те, що я швидко на це реагувала, вони теж дуже швидко на це реагували, тобто там надсилали оригінальні тексти, і ми якось з ними так співпрацювали, що це була перша така публікація, яка стосувалася протестів, і тоді ну, там вже цей символ як блискавка, і я пам'ятаю, що одна з дуже важливих для мене польських поеток написала так в фейсбуці пост, що з блискавкою одразу йде грім. Мені здалося так дуже потужно. Марія Маркевич робила діджей сет з моїми віршами з циклу, який я писала 18-го року. Він має назву «Одна з нас». І це те, що я можу просто ну, без жодних сумнівів називати власне феміністичними текстами. І, ну, тобто це, це і усвідомлювалося, і писалося власне як такий текст. І там теж є таке переживання і проживання теж досвіду, до речі, там, моєї бабусі, моєї прабабусі, там є вірш, який я 
досі він в мені болить, і цей досвід мені болить. Тобто це вірш про щодолю жінок в шахті. Тобто вважається, що шахта – це зовсім шахтарська справа, не жіноча справа. І там навіть є такий рядок, що не жіноча це справа, шахтарська справа. Так що бабці казали, що хаючи вагонетку. Як людина, яка зараз стикається з феміністками з Сполучених Штатах, Um, так, um, я думаю, ви в контексті, от, мені дуже, ну не знаю, це не супер приємне спілкування, оскільки вони мають інакші позиції щодо, ну, щодо війни з Росією, і щодо того, хто її має припинити, і все решта, от, um, але я загалом, побачила динаміку до радикалізації правих. Це і в Сполучених Штатах, і ви бачите, в Польщі зараз праві дуже сильні. І де би я не їздила скрізь, ну, от так, типу, трошечки, то аборти намагаються заборонити. Ну, типу, в Сполучених Штатах, ви знаєте, це от, я живу в Вермонті, і це... Ліберальні штати. В Нью-Гемпширі після виборів найімовірніше буде заборона абортів. І отак вийде, що я не громадянка Сполучених Штатів, але на мою е- вульву Сполучені Штати, уряд Сполучених Штатів, накладе якісь свої знову пазурчики. Тому в мене насправді мої страхи пов'язані не з феміністичним рухом, не з феміністичним рухом в Україні. Бо те, що зараз я бачу серед жінок, біженок, і те, що я теж підтримую, це е, якась солідаризація надзвичайна серед е, жінок, біженок. Ми там, гуртуємося, якщо в когось є діти, то ми там, дивимося за дітьми, коли потрібно. Типу, тому що, просто тому, що ну, хто, хто це ще зробить? Хто допоможе іншій жінці, якщо, якщо це не зроблю я? От. І робимо проєкти для жінок. От я в Навесні буде робити проєкт для трьох українських жінок-біженок-матерів. З перекладом на англійську мову перекладати теж будуть жінки про досвіди ось цих жінок. Страхи пов'язані не з феміністичним рухом, тим паче в Україні. У мене страхи пов'язані з радикалізацією права. І з тим, що вони набирають такої сили, зрівноважити яку буде дуже складно. Особливо враховуючи, що зараз Україна велику підтримку отримує від тих самих Сполучених Штатів і особливо від Польщі, де аборти вже заборонені, де праві надзвичайно сильні і багато людей живе зараз в Польщі. І коли закінчиться війна і всі ці люди повернуться, от тоді треба буде дуже сильно пильнувати, щоб в нас не стався цей поворот що мене окремо лякає в тому всьому, це такий, те, що трошки зачепила теж тему цю Дарина, це, власне, цей контекст якоїсь солідаризації, але, але вона може працювати і навпаки. Тобто, якщо нам нав'язуватимуть солідаризацію, як е, з росіянками, як це, вибачте, робить е, в католицькій церкві, але нам це будуть робити з боку фемінізму, тобто коли це буде з усіх боків, і що, ну ви ж сестри, єднаємося, це ж все, ну, це ж все про всіх, а нам про, ну, тобто це, це такі речі, про які ми зараз тисло не зможемо навіть сказати, тому я так коротко просто хочу якось цю проблему назвати, бо вона однозначно буде, і вона буде, власне, з боку Європи, і з боку е, Америки це буде, ну, це, це 100%, що так буде. І це буде, на, це буде прогресивні погляди. Це буде, якщо ти проти цього, то ти, напевно, якийсь ретроград. Тобто потім пояснювати, та читали ми вашу Джулі Баттер, дуже дякую. Це, це буде якось, ну, це буде насправді так важкувати, тому що нам треба створювати, що я хочу сказати, що, сказати, що ми зараз маємо дуже працювати на те, щоб підтверджувати власний статус інтелектуальної спроможності, тобто не давати і внутрішнім цим механізмом створювання внутрішнього ворога, не давати цього зруйнувати, нам треба якось так об'єднатися проти цього, бо це буде надзвичайно важко, особливо, коли закінчиться війна. От. Може і банально це буде, але так хочеться подякувати серйозно. От я пишаюсь українськими жінками і феміністками, навіть, знаєте, от просто банально да, починається повномасштабна війна, 
і виникають якісь там, не знаю, проблеми з... Ну, просто навіть підказки і пости в соцмережах про те, що на фоні стресу може початись кровотеча, що робити, як її зупинити, безкоштовні консультації для жінок. Все це так було важливо, тому що було страшно і незрозуміло. І навіть коли в таких дрібницях є підтримка, є якась інформація і так далі, ну це теж, щоб щось таке просте і щире сказати в кінці і подякувати і... Я думаю, що ми вивеземо, ми впораємося, бо ми розумні і сміливі.